Всем огромный при огромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская жизнь. Обсудим парочку видосиков. В общем, ребят, посмотрела я видос с преображением Нинки. Значит, стоит вся такая, говорит, и еду я наконец преображаться. Значит, покрасить. Да подстричься. Приехала, значит, она к мастеру своему. Без Вовки, прошу заметить, без Вовки. Вовке какие-то там указания дала, походу, постирать. Или проконтролировать стилку. Что-то я там как-то прослушала. Ну и опять, да, опять 25, там ей опять красили. Короче, очередной раз полили ее эти три волосины в два ряда. И, значит, обязательно ей надо было, слушайте, там все облапать, эту елку, эти игрушки, которые там э, у мастера лежали в пакете. Все это надо было поснимать. Ну что, своего уже не знает, что снимать, да, кроме жрачки-то нечего. Так у чужих хоть поснимает. Ну и что, приморофитилась наша дама, обновила причесон, знаете, еще толще стала выглядеть. Но вот как она не понимает, что не нужно ей делать такие короткие стрижки. И причем, ребят, с каждым разом все короче и короче. Дальше стояла возле мусорки в ожидании милого. Когда же приедет к ней любимый? А не судьба была самой домой вернуться. Но нет, надо же было пойти еще пожрать в КФС. То бишь отметить это дело. Ой, короче, пришли в КФС и понеслось, да, понеслось. Ну, Нина еще рассказала, что она в своей теплой кофточке, похоже, вонючечке, да, и в курточке, которая полегче, потому что уже не так холодно. Я думаю, блин, как она вот ходит к мастеру, как она ходит в гости, как она вообще ходит везде, да. Когда, знаете, вот я смотрю видеоролики, да, ее влоги. И мне уже кажется, через экран ванизм стоит. Такое отвращение, вот просто я не знаю, просто доблевоты. Вот правда, ребят, я говорю вам честно. Не знаю, но настолько она мне неприятная со своим этим, блин, Альфонсом, что просто, ну, не знаю даже как и высказать, да, вам, чтобы вы понимали все это мое отвращение к этой персоне. У нее же, ребят, под этой вонючей кофтой была футболка, представляете? Вот она сняла эту вонючку и сидела, фу, ребят, я просто не представляю, да. Бедный мастер, бедная мастер, которая там ей чебурила эти волосы, красила, стригла, короче, Бедная несчастная женщина, что у нее вот такая вот клиентка. Я бы уже давно от такой отказалась. Будь я мастером, не надо мне таких клиенток, и пусть бы шла куда угодно. А еще Нинка поведала, что вот прям так удивляются, что Нина прям как в какой-то передаче, как в каком-то кино, да, снимает себя, рассказывает. Она говорит, а я так стесняюсь. Когда одна сама с собой, я, говорит, не стесняюсь. А когда где-то при ком-то, то прям стеснюлька. Но я вполне верю в это. Я вполне в это верю, потому что я говорю, что она необщительная, нелюдимая дамочка, да, поэтому я вполне понимаю, что, знаете, для нее камера дома это как свободные уши, куда она может выговориться, где она может что угодно там плести, сочинять, выдумывать, да, это ее жизнь, а где-то с людьми иметь общение с посторонними она не может, она нелюдимая, и я понимаю, что у нее ни подружек, ни друзей нет, да и не было. И вот надоедает она сейчас семье Вовика. И сидит, распинается, что якобы там ей не верят, что она вот ходит без всякой выгоды, якобы платит людям да, за общение, что так вот пишут. Да, но у нее же в названии видеоролика это тоже было якобы указано. Так так и есть, ребят. Я просто вспоминаю, по-моему, 
ее сестра да, рассказывала, что Нина звонила и говорила, идем в гости, и что обязательно будут съемки. Ну и она понимала, но ну, раз надо, значит надо. Так и эти, только у этих еще э, круче. Возможно, они думают, что пусть хоть так, хоть будем сниматься, что-то припрет, что-то принесет, а не дай бог назад Вовку вернет. Так вот, надо будет кормить его, одевать, а так досмотренный. Хоть кем, но досмотренный. Мамка, возможно, Вовкина ее терпеть не могла, поэтому часто она так туда не ездила. Да и мама болела, и Нинка, возможно, еще побаивалась, что ее попросят с ней посидеть, там пока кто-то куда-то по делам с гоняет, поэтому она туда и не спешила появляться. А сейчас что? На них контент можно сделать, приехать, пожрать. Ну а что вот это тряпье Васильковское все равно некуда девать? Задобрить этим Васильковским тряпьем, какими-то там техническими примочками, типа вот этой коптильни, и им сгодится, и Нинке выгодно. Не надо ни электричество тратить, да, ни запаха никакого не будет, да, все у них. И себе они сделают, и Нинки сделают, все хитро продумано, все хитро продумано. Ну и когда хочешь, можно запилить контент. Ну а что, разбавить, скажем так, видеороликами из гостей, да, аж три видоса у них там вышло, да. То распаковки, запаковки, то раздача подарков, а потом пожира. Смотрите, аж три видоса запилила. Выгодно, выгодно. Вот, деньги платить не надо. Подарки халявные занесла, и все на здоровье. А Наташа, она такая, ни рыба, ни мясо, простецкая, что ну ладно, приходи. Да и понятное дело, никто Вовку назад не хочет. Поэтому они все терпят, их задабривают подарками, чтобы они закрывали глаза на то, как Нинка там его обзывает, да. Да даже пусть это якобы постановочные кадры, но все равно, мне кажется, неприятно слушать такое родственник да, как она его обзывает. Ну и дальше, да, сидят, и Нино рассказывает, да, как они общаются, кто кого писькой называет, да, волосато еще. Ой, ребят, я говорю, и так у меня от них отвращение. Но вот когда еще слышишь такое, еще больше тошнит. Просто тошнит, ребят, от нее. Мало того, вспоминаешь, что ходит грязная, немытая, намывается раз в месяц, уже давно не слышно было, чтобы она намывалась, ребят. Давно не слышно было. Кстати, Вовка тоже должен где-то как-то там намываться на экзамен. Но, опять же, ребят, хочу отметить, что экзамен пробный, Походу, Нинка купила, да, где-то писали у меня в комментах, что этот экзамен, значит, можно купить, и он там по средам якобы пробный, как человек сдаст, не сдаст, то есть вот типа такого плана. И так как у Нинки получается задержка на два дня, но она сама об этом говорила, то тут начинаешь все понимать, да, что если у нас вчера было, получается, пятница, то у них э, видеоролики были за, э, получается, там... Э, Вторник, возможно, и это как раз на среду, да, то есть это уже у них там как задерживающие ролики, да. Поэтому мне, ребят, кажется, что экзамен – это такой себе постановочный, постановочный экзамен. Да и, ребят, и постановочный он не сдаст, и постановочный он не сдаст. Я вообще не понимаю, нафига ей было возиться с этими правами, с этими экзаменами, чтобы кому-то доказать, что Вовка ее что-то стоит. Так, блин, понятно, что все нормальные люди, которые э, решили отучиться на права, отучились три месяца, сдали и все. А этот уже год все никак не выучится. Учится, учится и все никак не выучится. Я сомневаюсь, ребят, даже, что он получил права на мотоцикл. Что-то она там тыкала в камеру, что-то там она прикрывала. И не верю, ребят, не верю, потому что ее канал это сплошное вранье, точно так же, как и Уралкин. Поэтому, ну, блин. Все то, что там происходит на канале Пиратская жизнь, это сплошная постанова, сплошное вранье и недоли правды. 
В общем, не стала я смотреть уже мукбанг. Я начала смотреть эти их порции огроменные. И, если честно, меня уже подкатывать начало, уже поташнивать от и так просмотренного материала. Да. Представила эту ее толстовку вонючую, эту нинку у мастера парикмахера. И потом вот эти вот письки, шмиськи, фу, ребят, и жрачка. Я что-то начала смотреть этот мукбанг и тут же его и закончила смотреть. Поэтому, ребят, не знаю, вот как-то настолько они меня раздражают, настолько они мне противны, что каждый раз сложнее и сложнее просто-напросто их смотреть. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.